Taliban er hovedsakelig gutter fra Afghanistan som ikke vil få rett på permanent opphold i Norge. Vi har ønsket å hente personer som kan bosettes og som kan integreres og som vi kan ta godt imot i kommunene i Norge. Slik at når vi fokuserer på sårbare familier, så mener vi ikke det er snevert. Det er jo brorparten av de som er i flyktningelæringen er jo sårbare familier. Og det er det vi har pekt på, fordi vi ønsker folk som med stor sannsynlighet kan få oppholdstillelse, kan bosettes, kan integreres. Ja, president, regjeringens kriterier er jo langt snevrere enn som så. Det skal være syriske barnefamilier som er samlet. Og det gjør jo at dette er vanskelig. Alle vet at familier blir splittet under flukt og når det er krig. Så her er det fullt mulig å for eksempel utvide det til barnefamilier generelt. Og jeg tror også at statsråden burde vite i hvert fall at av de som nå kommer til Norge og har søkt asyl, så har 74 prosent fått opphold. Og svært mange av de som kommer fra Afghanistan, så påstanden om at disse afghanske mennene også ikke har asylgrunn sånn helt uten videre, det finnes det ikke hold for. Men president, statsråden svarte ikke på spørsmålet mitt. Hvis det er et problem med de kriteriene som Norge setter opp, og det er andre der som er sårbare, sånn som statsråden nettopp sier, andre barnefamilier, for eksempel med syke barn, eller enslige mødre med barn, er da regjeringen villig til å endre kriteriene slik at det blir mulig i hvert fall å relokalisere de 50 som regjeringen har vedtatt i år? President, enslige møde med barn er sårbare i familier. Enslige med syke barn er sårbare i familier. Så vi tar imot sårbare familier, det er det vi har sagt. Og så er det sånn at vi har ikke fått en eneste henvendelse på at vi skal endre denne innretningen. Det er ikke det som er problemet. Det er det praktiske arbeidet og de formalitetene vi er nødt til å gjøre med Hellas. Jeg skjønner at Andersen synes at dette høres veldig lett ut, men for de som gjør jobben i det praktiske liv der ute, så er det altså ikke så enkelt. Men vi skal gjøre det vi kan for å hente de 50 vi har sagt. Mennesker som vi håper vil få permanent opphold som kan integreres og som vi ikke må gi midlertidig opphold og derved ikke gi noen fremtid annet enn at de skal returnere til et land de har flyktet fra.